ideia é que eu passar para vocês uma visão é, de prevenção para vazamento de dados, né? mas conciliar os dois temas, aí, governança de dados com as tecnologias de segurança defensiva. Né? Então, como que a gente faz esses dois temas se falarem para conseguir, de fato, trabalhar com os dados? Né? A gente tem muito o trabalho em cima de BI, o trabalho em cima aí das, das correlações desses dados para trazer informações estratégicas para o negócio, e como que a gente faz isso de forma segura, né? trazendo as tecnologias aí, é, de ponta que a gente já tem hoje na frente de segurança defensiva. Tá? Para quem não me conhece, eu sou coordenador né, da, da Beja Flori na área de segurança da informação, responsável pelo o Red Team e o Blue Team. Tá? Eu vou projetar para vocês aqui uma apresentação para ficar mais fácil de eu trazer para vocês o conteúdo. No início da apresentação eu trouxe uma imagem que já é um pouco comum para né? é, a gente. A gente está falando bastante agora da preocupação em relação ao dado devido ao dado pessoal, né, a LGPD trouxe bastante essa preocupação para a gente, isso é importante porque reforça aí muitas medidas de segurança que a gente já tinha em relação ao dado, né, é, quando a preocupação é em relação à segurança da informação, né, então aqui a gente tem o um ciclo de vida da informação, né, a gente consegue ver desde o início de quando ela é criada e já trazendo um pouco o reflexo da LGPD, né, hoje a gente pensa na obtenção, né, como eu obtive esse dado pessoal, né, como que ele foi criado e quais as preocupações que eu vou ter em relação a esse dado quando eu crio ou obtenho esse dado, né. É, a questão cultural, que já foi falado bastante também, né, como que está tra tá sendo trabalhado isso dentro das empresas em relação a lei, né, a LGPD, né, quando eu vou obter um dado, será que os meus usuários já estão cientes, se eu preciso desse dado, né, eu posso já naquele primeiro momento do ciclo de vida da informação, evitar a, a obtenção de um dado que eu não vou precisar, né, então logo no início do ciclo de vida da informação, eu consigo começar a pensar em segurança, em privacidade de dados, para fazer uma, uma governança desses dados de forma aí mais adequada e mais simples, para o meu negócio, né? Quanto menos informação que eu não preciso, é menos controles de segurança que eu vou precisar colocar, é menos preocupação que eu vou ter com vazamento de dados. Então, desde o início do ciclo de vida da, da informação, já é importante a gente começar a pensar nisso, né? É, em conseguir na, na sequência, ali, a gente começa a pensar no ciclo de vida da, da informação e é onde a gente foca um pouquinho mais nas ferramentas, né? no armazenamento e na transferência. Né? Eu vou obter esse dado com o titular através de um sistema ou através é, de algum meio eletrônico, pode ser físico também, mas trazendo um pouco mais para o lado eletrônico, como que eu obtive esse dado, depois, obviamente, eu vou armazenar ele em algum lugar ou transferir para algum lugar. Né? Como que eu vou fazer isso de forma segura? Né? Qual que vai ser... O, o método que eu vou transitar isso dentro da minha empresa para fora, né? como foi dito aqui no, no, no case da Fabiana, né? Quando, é, será que há a possibilidade de eu trazer isso de forma segura ali para fora, para o meu cliente, esse dado? Né? É interessante para o meu negócio isso? O risco que eu vou ter para colocar esse dado lá fora faz sentido com o objetivo do meu negócio? Né? Então, são todas perguntas que dentro da, da, dessa transição da informação, é, tanto no armazenamento como na transferência, são importantes terem as respostas para a gente começar a ter mais insumos para a tomada de decisão. Né? E aí é onde a gente entra é, com bastante tecnologia. Né? Às vezes a gente pensa primeiro na tecnologia, mas tem todo um processo de governança de dados antes de chegar nesse step. Né? E por fim, o descarte. Né? Então, hoje já está bem mais forte essa preocupação com o descarte. É interessante que a gente passa em alguns projetos de adequação da LGPD, projetos de estruturação de segurança da informação, e hoje em dia a gente pergunta nas empresas né, como que é o processo de descarte. Né? E, e geralmente o percentual é muito baixo, é 1%, 2%, então a empresa não tem a cultura de descartar os dados. Né? E, e o descarte, é, geralmente, ele vai te trazer rotinas né, que você vai ter que investir dentro da, sua, da, da empresa, tanto é, em processos, é, pessoas e tecnologias. Né? Isso pode te gerar custos. Né? Então, é um, é um dos, do, da, da, das, dos primeiros pensamentos que você tem quando você fala de descarte. Né? Mas o descarte também pode ser uma oportunidade para você reduzir custos. Né? Então, quando você tem dados que não são mais necessários para o seu negócio, né? são dados que você armazenava por hábito, você não utiliza mais aqueles dados, eles estão encostados em um banco de dados, 
é, esse descarte pode reduzir custos no armazenamento desse dado, no processamento desse dado, nos mecanismos de segurança que você tem que ter é, em volta desses dados, ou até mesmo pessoas que estão ali é, responsáveis por esses dados, a diminuição disso pode fazer com que você também tenha uma redução de custo. Né? Então, um projeto de descarte de dados, ele pode, dependendo de como for a abordagem de, desse projeto, te trazer um retorno sobre investimento. Então, você vai estruturar processos de descarte de dados para para de fato se desfazer daquela informação que você não precisa mais, e dependendo de como você conduzir isso, isso pode trazer um retorno sobre esse investimento lá no futuro, devido a todo esse ecossistema que você não vai mais precisar de ter preocupação em relação a esse volume de dados desnecessário. Né? A gente tem um case recente com um de nossos clientes, ainda falando de descarte, né? aproveitando, é sobre a questão do descarte, do descarte físico, né? Então, aquela informação física, tem algumas empresas que têm a necessidade de guardar algumas informações físicas em guarda externa, devido a alguma legislação, então ela precisa, durante algum tempo, manter aqueles dados por 5, 10 anos, e conforme vai passando esse tempo, é, o volume sempre vai aumentando, né? E a guarda externa sempre vai fazer com que você gaste mais conforme você vai armazenando mais esses dados físicos, né? Então, a revisão, pensando no descarte e na finalidade do dado, será que eu ainda preciso? Será que é interessante para o meu negócio? Faz com que você diminua esse volume e assim tenha um resultado aí positivo em relação aos custos desse processo, né? Então, o descarte de dados, ele é bem interessante, é um tema que está agora é, devido à lei, né? A finalidade do dado, né? Você pensar se você precisa do dado, se você não precisa do dado, você vai ter que justificar porque você mantém esse dado, né? Então está bem forte essa discussão, uma discussão bem importante e pode ser também o um momento de oportunidade, né? O um momento de você estruturar de forma mais segura alguns processos e também reduzir custos dentro desse processo. Bom, aqui, pessoal, trago para vocês uma jornada em relação à, à implementação de etapas, né? antes de você pensar na tecnologia. Né? Então, quando, quando a gente vai, vai falar ali de governança de dados, é, de, de fato, como que eu vou tratar esse dado dentro da, da empresa, é importante a gente pensar aí primeiro é, em alguns pontos antes de me preocupar em como eu vou evitar esse vazamento de dados, né? com, uma, com uma tecnologia, com um processo novo que eu vou colocar, como que eu vou prevenir o vazamento dessa informação. Então, tem alguns steps antes disso, que são bem importantes, né? que é o primeiro passo é entender o negócio, né? o que, como que, o, o que, que, qual que é o seu foco ali dentro do seu negócio em relação àquele dado. Você está querendo atender alguma legislação? Hoje a gente está falando bastante sobre a LGPD, né? então o foco é, da governança desse dado e proteção desse dado vai ser a lei, atender os requisitos da lei? Qual que é o, o meu foco nesse primeiro momento? Isso tem que estar bem claro quando você faz o entendimento do negócio. Né? Então, eu vou colocar soluções para prevenir o vazamento dos meus dados secretos de negócio. Né? Então, como que eu vou, de fato, pensar é, no negócio antes de qualquer ação? Né? Então, eu tenho que entender quais são os objetivos, estruturar esses objetivos para eu ter sucesso lá na frente quando eu for falar de ferramentas de segurança da informação. É, quando eu entendo é, qual que é o meu objetivo, eu começo a vir mais para o dado, para a informação. E aí eu tenho que começar a identificar essa informação, né? classificar ela. Porque, falando do descarte de dados, né? teve até alguns comentários no grupo que eu, que eu participei, né? como que eu vou fazer o descarte se você for pensar no todo. Né? Então, é, e é uma jornada, né? tanto o descarte quanto as outras frentes que a gente tem que adequar dentro da LGPD, a gente fala que sempre é uma jornada que você vai amadurecendo. Né? Então, a classificação vai te ajudar muito nisso, porque você vai ter a, o, o que, que é a informação crítica, e é dali que você começa. Então, o que é sensível? Se essa informação é sensível, eu posso ter ela durante esse tempo dentro do, do meu ambiente, eu vou começar a fazer perguntas, né? Essa informação sensível é necessária? Eu consigo justificar o armazenamento dela perante a lei? E assim, depois eu vou poder tomar uma decisão se eu vou descartar ela ou se eu vou manter ela. Então, a classificação, ela é bem importante nesse processo. Depois a gente entra na parte de identificar esse dado, né? Da forma mais é, rápida e, e breve possível. E a gente sempre traz a associação da rotulagem, né? Quando a gente olha aquele documento e fala, opa, é confidencial essa informação, 
eu tenho que tomar cuidado, né? Isso vai estar ligado com a parte da conscientização, você vai conseguir trazer para o seu é, usuário ali dentro da sua empresa que utiliza e manipula esse dado, a preocupação de como tratar cada tipo de dado, se é um dado sensível, se ele é confidencial, eu tenho que ter certa preocupação, né? Eu não posso expor esse dado publicamente, então eu já vou conseguir conscientizar o meu colaborador a fim de que ele mesmo comece a ajudar nessa frente de segurança. Ele tendo essa consciência que um dado confidencial, antes de eu mandar para fora, eu tenho que fazer uma consulta com um possível proprietário do dado dentro da empresa, né? foi uma discussão também que, trazendo para o âmbito da LGPD, o proprietário do dado é o dono do dado, que é a pessoa física, mas trazendo para uma preocupação dentro de processos na, na empresa, quem que é o responsável por aquele processo? Né? Quem que é o responsável pelos dados daquele processo? Será que eu posso pegar esse dado e mandar para uma outra área, mandar para fora da empresa? Então, você começa a trabalhar essa conscientização do colaborador. E aí, depois dessas quatro etapas, que você começa a ter um ganho maior na implementação de uma solução de segurança defensiva. Então, é nesse momento que você com começa a colocar ferramentas a fim de te ajudar a automatizar esses processos né, de segurança. Começa a te trazer é, benefícios na segurança de forma automatizada. Como que você vai tratar esses dados e, e como que eles vão, de fato, trafegar dentro da sua rede ou para a área externa, de forma segura. E, por fim, também uma preocupação que você tem que ter é como você vai responder a possíveis incidentes. Né? Pode ser um incidente de, é, voltado para vazamento de dados pessoais, ainda falando da LGPD, né? ou qualquer outro tipo de incidente. Né? Você está preparado? Como que você vai, de fato, aí, agir em relação a isso? Tá? Então, aí a gente fecha um ciclo de vida, aí, né? algumas etapas de roadmap para a gente conseguir, de fato, pegar como todos os dados, ver como que eu estou tratando os dados importantes do negócio e colocar soluções de segurança defensiva para a gente conseguir ter essa tratativa do dado de forma segura, tá? Então, eu vou entrar em cada um dos tópicos, abrindo aqui um pouco de como que a gente faria isso, né? Como que a gente entraria nesses pontos, né? O que, que seria o entendimento do negócio, como eu falei brevemente ali, né? Então, como que você poderia iniciar esse processo dentro da sua empresa, né? Vou trazer um pouco para a LGPD, né? Então, fazer ali o mapeamento dos dados, que a gente já está acostumado, o inventário dos dados, né? Levantar quais são os dados importantes relacionado à lei. Então, eu já tenho esse direcionamento, né? Essa é uma forma de eu entender qual que é o meu objetivo de negócio e ter um ponto de partida, né? Mas existem outras formas também, como uma análise de risco de segurança, um, um gap análise. Então, existem formas de você, através do objetivo da empresa, iniciar, dar o pontapé inicial antes de pensar em soluções. Né? E com esse pontapé inicial, você consegue responder algumas perguntas que lá na frente vai ser importante para você quando você for pensar em soluções para proteger as suas informações, né? Então, ali, quais os ativos importantes, né? Além, de, além da informação, onde está a, a armazenado o maior nível de informação sensível dentro da minha empresa? Em qual ativo, né? É no meu RP? É no, é no banco de dados da minha aplicação? Onde que está essa informação, né? Então, já nesse entendimento do negócio, já no, no início desse trabalho, você começa a, a ter essas informações que vão ser valiosas para você lá no futuro. Bom, depois você consegue, depois que você tem essas definições, trabalhar em cima da, das políticas e dos processos, né? Como que você vai classificar essas informações, né? Por que classificar? Porque é importante isso, né? É, Para você, de fato, tomar decisões conforme a importância do dado, né? Então, como que está a classificação da informação dentro da minha empresa, né? Eu sei onde, quais são os meus dados sensíveis, né? Trazendo novamente para o lado da LGPD, né? Eu sei onde, onde estão os dados sensíveis conforme a lei, né? O dado é, religioso, o sexo, é, onde... É, está centralizada essas informações dentro do meu negócio. É no RH? Tem alguma outra área? Então, quando você faz esse trabalho de classificação, linkado com a primeira etapa, que é a etapa ali do entendimento do negócio, do objetivo, que trazendo para a LGPD, através do inventário de dados, você conseguiria fazer isso, você consegue ter, ter visão, você começa a ter visão da importância dos seus dados, onde eles estão, para você começar aí sim a agir de forma segura em relação a esses dados. Você começa 
por exemplo, a identificar esses dados para que o seu usuário final comece a tratar esses dados com mais segurança. Então, você pode, após isso, trabalhar a conscientização. Né? Você fala, olha, esse tipo de dado que está rotulado tem essa política e desta forma que ele deve ser tratado dentro da empresa. Então, você começa aí a, a encaixar os processos. Né? E aí, sim, começa a ver valor na automação desses processos. Então, você começa aí, de fato, a, a entrar ali na utilização das ferramentas. Né? Então, você pode utilizar ali a ferramenta de, de inteligência artificial, de machine learning, você pode usar um, um data discovery para te ajudar a linkar esses dois processos. Tá? Então, é nesse momento que você começa, quando você já sabe onde está o seu dado, qual que é a importância do seu dado, a ver o valor dentro das ferramentas que você já tem dentro da sua empresa ou que você quer colocar para te ajudar, tá? Bom, aqui eu não vou me estender muito, pessoal, porque esse tema ele é bem comum dentro das empresas, tá? Treinamento e conscientização já foi comentado, então trabalhar a cultura aqui de conscientização dentro das empresas, tá? É bem importante em relação à privacidade de dados, à segurança da informação... Então, continuar aí falando para o seu colaborador qual, como que você definiu as suas políticas, o que, que é LGPD, né? como que ele tem que tratar esse tema, isso é muito importante também. E aí, depois de todos esses steps, você consegue chegar na frente de, das soluções que vai te ajudar a prevenir esse vazamento de dados. Né? Então, hoje, as empresas elas estão preocupadas em prevenir que ocorra o vazamento, porque depois que ocorrer o vazamento, você vai ter que tratar o incidente, você vai ter um impacto para a imagem da sua empresa, né? É, você vai ter hoje uma multa é, por causa de uma legislação LGPD, né? Então, é, nesse momento é importante você pensar nas soluções de forma a prevenir que isso aconteça, né? E, e todo esse trabalho é, anterior de entendimento do negócio, de saber onde está o seu dado importante, vai te ajudar a, a, a trazer o máximo dessas ferramentas, dessas soluções aí que a gente já, já conhece algumas, né? Então, o DLP que vai te prevenir de fato aí que um dado seja vazado, né? Então, você criar regras para impedir que uma informação sensível saia da sua empresa, então essa ferramenta vai te ajudar bastante e aí você vai conseguir colocar nessa ferramenta que, por exemplo, um e-mail ou um arquivo que tenha uma informação de CPF não pode sair da empresa. Então, aí você começa a conseguir colocar controles de segurança para prevenir o vazamento. Mas, obviamente, você vai criar regras em cima desses controles, né? Vão ter pessoas que vão poder mandar esses dados para fora, outras não. Então, você vai começar a conseguir criar essas regras conforme é, o, o racional dos seus processos, dos seus dados críticos em relação ao seu negócio, né? Você consegue começar a trabalhar com outras frentes, que é a frente mais focada em nuvem, né? Então, hoje eu tenho quantos por cento dos meus processos dentro da nuvem, né? Eu, eu utilizo OneDrive, eu utilizo Dropbox, isso já está definido dentro da minha empresa, né? Então, para você chegar no ponto de pensar em bloquear esse tipo de acesso, você tem, tem que ter como prover esse acesso também para os seus colaboradores, né? para você não impactar o seu negócio. Então, sempre antes de você pensar no bloqueio, você tem que entender o seu negócio, a, a importância daquele processo que está rodando por trás. Mas a segurança também, né? se está numa nuvem pública, o risco é maior. Então, é, há necessidade de trazer para dentro de casa e pensar como que eu vou homologar aí um, 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 uma nuvem que faça com que eu traga esse dado para fora através de um drive de forma segura, né? E aí entraria depois o Shadow IT, depois você vai bloquear as outras frentes que não são aí homologadas, né? Você também consegue, quando você já tem essa parte de, de governança do dado, do dado classificado, de entender onde estão as suas informações, a, a utilizar até de forma mais objetiva, é, a correlação da, das informações, né? uma solução que é o CIEM, que ela traz mais um conceito é, não preventivo, né? um conceito de te trazer é, logs das ferramentas e o que está que acontecendo, ela pode se tornar uma solução preventiva através da análise comportamental. Né? Então, eu consigo correlacionar todos esses logs e devido à análise comportamental, né, quando a pessoa sair um pouco do, do âmbito do que ela costuma fazer, eu posso agir de forma preventiva. Então, até uma solução que é um pouco mais reativa 
como uma solução de correlação de logs, ela pode começar a se tornar preventiva. Mas, para isso, é necessário aí alguns steps anteriores. E também trabalhar na gestão de acessos. Né? Quando você já sabe qual que é a sua informação sensível, você consegue colocar e atribuir a gestão de acesso de forma aí mais efetiva. Né? Aquela informação sensível, só os gestores podem acessar. Essa informação aqui que é interna, a empresa inteira pode acessar. Essa somente, essa área pode acessar. Então, neste momento, você começa a conseguir colocar um controle de acesso aí mais efetivo também. Bom, e para concluir essa jornada, é importante pensar em como que você vai sustentar tudo isso, né? Como que você vai responder a todos esses insumos depois que você seguiu essa jornada. Eu já tenho a ferramenta configurada, eu já sei onde está o meu dado crítico, ele está classificado, mas quando acontecer um incidente, como eu vou agir? Né? Então, essa é uma etapa bem importante de se pensar num projeto como um todo. Né? Quando a gente pensa em segurança da informação, é uma jornada, né? eu trouxe lá desde o início... É, alguns exemplos, né? e o final é esse, né? eu vou ter um time qualificado para responder a essas ferramentas que eu coloquei dentro da empresa, né? então as pessoas que, que eu tenho dentro do meu time, é, no, no meu blue team ali, né? que é o time de segurança é, defensiva, eles têm as qualificações necessárias de todas as soluções que eu talvez já tenha no meu parque, ou, que eu, ou as soluções que eu quero colocar para proteger os meus dados, né? eu vou trabalhar com como internamente em relação a isso, né? Ou eu vou trabalhar com um SOC, será que esse SOC vai ser terceirizado? Qual que é o custo disso, né? Então, isso também faz parte do planejamento é, de todo esse ecossistema, né? Pensar no, no posterior, né? Então, eu consegui descobrir os dados, quais são os dados importantes, saber onde ele está, colocar a, a ferramenta configurada de forma adequada e, por fim, aí conseguir responder aos incidentes. Assim eu fecho todo o ciclo da, da, da governança do meu dado, né? descobrir o dado, ter a gestão de acesso, saber qual é o dado importante, junto com a solução. Né? Agora eu vou colocar soluções para prevenir o vazamento desse dado e, por fim, operar isso, né? de fato, conseguir aí, é, responder a possíveis incidentes. E, não menos importante, você ter ali uma aplicação de sanções, né? Então, para que é, as políticas que você estabeleceu dentro da sua empresa em relação à segurança da informação, elas sejam cada vez mais aplicadas, é importante pensar em sanções, né? Como que eu vou agir quando alguém fizer algo que está fora da minha política, é, já foi conscientizado, foi avisado, infringiu uma regra, o que, que eu deveria fazer, né? Eu, eu já tenho isso definido, então isso é também um pilar bem importante dentro desse processo. Bom, uh, o que não pode faltar, eu penso que é o primeiro passo mesmo, a definição da política, né? O que, que você vai descartar e por quê, né? Então, você vai ter que fazer um estudo em relação a, a, ao seu negócio, né? A gente trouxe um negócio da área, um case da área de, da saúde aqui, né? Mas isso vai ser bem particular de cada negócio, né? É, qual que é a importância de cada informação para aquele negócio e como que você vai atribuir é, aquele dado para o seu negócio, né? Se eu tenho que manter esse dado, primeiro passo, é, como que eu vou comprovar isso perante a lei, né? Então, eu tenho uma finalidade para esse dado, eu tenho uma lei que me respalda durante um período para manter esse dado. Então, é, ter essas definições conforme cada nicho para depois você, de fato, definir como expurgar esses dados, né? De fato, é, definir quais dados ali você vai... É, não vai mais precisar, não faz sentido para o seu negócio e eliminar esses dados para evitar aí um possível vazamento ou qualquer risco relacionado a esses dados. Então, a política ali, a definição das regras, o objetivo de você ter ou não ter esses dados, eles têm que estar bem definidos para depois você seguir os próximos passos. André, João aqui. É, parabéns primeiro pela palestra. Eu estou passando exatamente por, por esse ponto agora, para a LGPD e, e realmente é bastante desafiador é, devido a todos os processos que existem dentro da empresa que às vezes não são nem padrão, então uma equipe faz um processo um pouquinho diferente da outra é, com informações diferenciadas. A minha pergunta é a seguinte, eu vi que na tua palestra ali tinha alguns, alguns prints de, de Excel, de planilhas, é, o, o que, que você recomenda? 
é melhor a gente fazer essa, esse primeiro levantamento assim, em planilhas mesmo, que eu vejo que é muito mais rápido e, e muito mais fácil para as equipes, mas, por outro lado, é muito mais difícil de se manter depois? Ou você acha que a gente já deveria partir para um sistema mesmo é, mais robusto para fazer esse controle de processos e controle de dados? Bom, das duas formas funciona, tá? Geralmente, o que a gente tem visto nos trabalhos que a gente tem feito, na grande maioria dos trabalhos de LGPD, em larga escala que a gente tem feito, a gente começa pelas planilhas, porque geralmente a empresa ainda não investiu nessa solução aí que, que vai te automatizar esses processos, né? Então, quando a gente fala do investimento numa, de uma ferramenta, é sempre importante a gente entender o quanto que aquela ferramenta vai agregar valor dentro daqueles processos, né? É, se eu fizer um mapeamento de, de, de processos para construção de, de um inventário de dados, tanto no, numa planilha quanto numa solução, é, o resultado final que eu vou ter vai ser o mesmo. Com a solução, eu vou fazer um pouco mais ágil de uma forma um pouco mais ágil, né? Mas na planilha de Excel eu também vou conseguir fazer isso. Tudo vai depender da dinâmica do seu projeto, né? Você vai entrevistar as áreas, vai entender com as áreas quais são os processos, você vai mapear os processos, você vai mapear os tratamentos dos dados, né? A obtenção, armazenamento, transferência, exclusão. Então você vai passar, realmente vai ter uma jornada dentro da sua empresa para você mapear todos esses, todos esses processos. Se, se já no objetivo de negócio, lá no início, né? Talvez na, na defesa do business case, pelo tamanho do porte da empresa, já estiver certo que você vai precisar de uma solução de privacidade de dados para tocar todo o seu programa, né? a manutenção desse inventário de dados atualizado, é, todo, to, todos os workflows de atendimento que você vai, por, vai ter por trás dos processos, se isso já estiver definido, certamente com a solução você vai ter mais ganho. Mas geralmente, no início dos projetos, a gente inicia ali com o que a gente tem dentro de casa e depois vai construindo aí as, as automações, né? Acho que é um pouco similar ali com os passo a passo, os passo, a passo que eu trouxe ali no, no, no projeto, né? A gente começa com o que já tem, quando a gente chegar lá no, no quarto, quinto, na quarta, quinta etapa, eu vou perce, perceber que uma, uma solução, ela vai me ajudar em muitos pontos. E eu já vou ter todas as definições. Você vai ter o trabalho de pegar a sua planilha de Excel e fazer um upload para essa ferramenta que você vai con contratar um pouco lá na frente? Sim, você também vai ter esse trabalho. Mas, geralmente, é, isso você já vai estar orçando dentro desse novo projeto. Né? Então, a gente percebe que a, a necessidade da solução ela vem mais no momento da sustentação do seu programa aí de privacidade de dados, não ali no, no, no primeiro instante ali da, da construção do inventário. Eu queria saber de você como você facilitaria uma governança das políticas de retenção de dados. Das diversas políticas, só para entender um pouco mais o teor da... Sim, sim. Uhum, dependendo do tipo de dado, pode ter política diferente, né? Como você facilitaria isso? Você acha que uma ferramenta colaborativa ajudaria? Exatamente. Dependendo da, da, da expansão, né, da quantidade de, de políticas né, que você vai ter em relação a esse tema, né, se você vai segregar por, por, por sistemas, por assuntos, como que você vai segregar aí essa, essa questão das políticas de descarte. Né? Dependendo do volume, sempre é aconselhável a gente trabalhar aí com com algumas ferramentas de mercado que vai fazer você gerir de forma aí mais inteligente essas políticas. Né? Ela vai gerar os, os workflows automáticos para você, para você conseguir, de fato, a toda a atualização das políticas, todas as novas versões, você trazer essa gestão automatizada dentro de um, de um workflow. Né? Isso vai depender realmente da, da proporção que essa política é, vai trazer dentro do seu ambiente. Né? Se, de fato, ela gerar uma proporção grande, sempre é importante a gente trabalhar com uma solução para automatizar alguns processos que vão existir para você manter essa política atualizada. Né? Hoje você tem um processo é, que você definiu que você vai fazer um descarte, mas isso é muito dinâmico, amanhã você vai ter outros processos, você vai ter que estar atualizando isso, então tudo vai depender de como a sua política vai estar escrita para você saber o quanto que você vai ter que atualizar ela. Né? Às vezes você faz uma referência dentro da política somente a um anexo porque aí você mexe bem pouco na política e você é, mantém aquele anexo ali daqueles dados que você vai ter que expurgar 
é, sempre constante a atualização dele, né? Mas se você precisar, de fato, de ter um processo mais ágil, por causa das aprovações em relação às políticas, a quantidade de políticas, sempre é importante trabalhar com soluções de mercado que faz essa gestão de documentos. Obrigada. 